Rahim, President of Income Tax Bar, Director Baker Telly, Mahmoud Idris Kamar, Chartered Accountant, to conclude the session. Mr. Shabar Zadi, the illustrious speaker of <coughs> WACT. Mr. Asif Kazbati, my friend on income tax. Mr. Khorobi Jaz, the speaker on customs. Ahmad Bai. I am grateful to this institute to having invited me to speak on this occasion. I'm sorry I'll be conversing in English because that is more powerful as far as I'm concerned. I would like to deliberate upon a few things that have been touched upon by our speakers. I would start first with Asif Kazbati's uh, income tax. Asif mentioned about the BMR on the manufacturing sector. I totally agree with him there as far as the uh, BMR is concerned. This is one area which is the requirement of the day to day. And till this is not done, I can tell you one thing, there will be no future industrial development in this world. And from this house, from this August house, I'd suggest that emphasis should be put on this. As far as the benefit of employees, uh, of the employees are concerned, there was a tax which was imposed last year on the bonus of the employees at 30%. Uh, Asif, I think we missed out that point. That should be written very firmly from here, that it should be withdrawn retrospectively. No tax on bonus, no IDP tax on bonus should be implemented at that 30% rate. 30% to buy the Kriban company of rate. Now tell me, the individuals who have full tax, they have to take their own tax. Retrospective withdrawal of just जो दे दिया वो वापस दे दो इंशाअल्लाह as far as the rent is concerned Asif mentioned about the slab rate I totally agree with Asif lower slabs should be there for the people in the lower category बल्कि डेढ़ लाख रुपए तक शायद exemption है for if it is a single uh, income, वो थोड़ा सा बढ़ा भी देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेवा हैं जो इस इसी आमदनी से अपने घर खर्चा चलाते हैं मेरा सजेशन ये है कि उसको कम से कम ढाई लाख रुपया कर देना चाहिए यानी बीस हजार रुपये महीने का एस फार एस आसिफ प्रपोजल फॉर पेमेंट थ्रू क्रॉस बैंकिंग चैनल इज कंसर्न ये बहुत बड़ा एक इशू है खास तौर पे जो परचेजेस हो रहे हैं फ्रॉम द फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज अ वेरी वेरी बिग इशू एंड दिस मस्ट बी टेकन अप इन द प्रोपोजल सेंट फ्रॉम दिस हाउस एक बात के ऊपर जो आसिफ ने बात की है दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉयज ट्रेनिंग आई टोटली एग्री विद दैट और चावला साहब ने भी मैंशन किया था अपने स्पीच में that education is lacking in this country. We need to improve the education. So that should not only be restricted to the employees training, but educational institution or capital expenditure on educational institution set up has not been the interior by industrial houses should get the benefit of the first year write-off of 100% so that it becomes totally a separate trust manali आप एक कुछ भी कर लीजिए, उनको let them carry on with the education because that is the that is the future of this country and we require it. There was a proposal from Asif with regards to appeal set aside by the commissioner appeals. I totally agree. देखिए जब ये appeal की withdrawal हुई थी, I mean sorry, set aside के powers withdrawal हुए थे. उस वक्त ये था कि जी हम सेट सारे कमिश्नर्स जो है ना सेट असाइड कर रहे हैं एक तो कमिश्नर्स कम हो गए जहाँ आठ कमिश्नर होते थे आज दो कमिश्नर हैं 
और उन दो क्वेश्चंस के पास अब सेल्स टैक्स का भी मसला आ रहा है और फिर उनसे आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो एक तो उनका स्टाफ नहीं होता है दो बंदे का स्टाफ होता है दो पीओन होता है उनके पास हाउ डू एक्सपेक्ट हिम टू गिव अ जजमेंट ऑन इट और अ जुडिशियस जजमेंट तो हमारे इनकम टैक्स में भी यही हो रहा है कि जितने अपील्स आप भेजते हैं वो उनका एक सिंपल आर्ग्यूमेंट है मैं ना मानू आप जाए ट्राइब्यूनल से ले लें दे शुड हैव द पावर टू सेट असाइड एंड शबर साहब ये आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जी इसको थोड़ा सा प्रोपोगेट कीजिएगा या उनके स्टाफ इतने बढ़ा दीजिए कि दे कैन एक्चुअली गिव जुडिशियस जजमेंट एक पॉइंट जो भी इंपोर्ट ऑफ मिशनरीज के ऊपर बात हुई थी a new sro was implemented i don't remember the number of the sro that was issued in september 2009 aur uske andar unhone ye kaha tha ki only those machinery which are those machinery which are imported for those industries which are pure export oriented industries will get an exemption certificate from the commissioner Agreed, but उसमें एक बड़ा एक लगुना क्रिएट कर दिया है दैट दैट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री शुड हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम अब जितने भी इंडस्ट्रीज है छोटा मोटा कोई किसी का कुछ थोड़ा सा पैसे बच गया उसने बैंक में रख दिया वन वीक डिपॉजिट के ऊपर डेढ़ महीना डिपॉजिट के ऊपर बिकॉज उसके अदर सोर्स ऑफ इनकम है कमिश्नर जो है वो कहते हैं नहीं जी इसका दिस इज नॉट दी ओनली सोर्स दूसरा भी इनकम है और उसके ऊपर सिर्फ दस परसेंट डिडक्ट हो रहा है और आपने थर्टी फाइव परसेंट देना है टैक्स सो इट्स नॉट दी ओनली सोर्स ऑफ इनकम तो वो एग्जामेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है उसकी वजह से एज फार एज दिन सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा के चल रहा हूँ सो दैट आई डोंट टेक टू मच टाइम बिकॉज आई एम श्योर आप सबको भूख भी लगी होगी और मुझे भी लगी है वैसे एज फार एज द Documentation of economy is concerned, and the uh, I totally agree with that. Yes, we have to go into documentation, and without documentation, there is no future for Pakistan. There is just no future for Pakistan. Uh, my friend here mentioned about पैसे बाहर से घूम के आ जाते हैं. एक मैं छोटा सा आपको example दे रहा हूँ. As far as the valuation of property is concerned, it is an open secret. Everybody knows it that जो actual value के ऊपर registration हो रही है properties, उसके कम से कम four times that value is the actual value of that property. Why doesn't the government improve that out? The provincial government is authorized to do it. They should do it. एक नया concept लेकर आए थे about three years ago वाला चुप्पी साहब REIT का concept three years ago. Not a single REIT has been floated in Pakistan. Why? because of this undervaluation of the properties this is the this is the primary fault of this economy ki har cheez ki valuation do do properties ki valuation do do chal rahi hai ek official value ek unofficial value this should be brought in line with the realistic values as far as uh, the mention for here was concerned was that more people should be brought into the tax net मैं कहता हूं भाइयों इसको नेट ना कहो नेट तो ये लगता है कि जाल फेंका बंदे को फसाया ले आया एटलीस्ट गिव इट अ गुड नेम कॉल इट द टैक्स क्लब एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल अप्रिशिएट दैट इट फॉर द टैक्स क्लब इज कंसर्न चाला सब मेंशन अबाउट समथिंग टू डू विद टैक्स इवेडर्स नो वी डू टेक बेनिफिट वी आर नॉट विद टैक्स इवेडर्स None of us professionals are with tax evaders. We are only there for where we can avoid tax. Law में इतने लकुनास हैं, and I'm sure आप भी बताएंगे ये बात that इतने लकुनास हैं that we can avoid the tax rather than evade tax. So we don't have to go in for avoidance of uh, evasion of tax. Now I come to the GSTs. Uh, 